cambio de decir Él me encanta, yo lo quiero, pues dímelo a mí Que no hago daño Baby, cuando te vi Con tu falda, no exagero, me quería morir Yo sé que estoy loco por ti Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. O que é que vai acontecer hoje? Eu já fiz um vlog assim diário da minha quarentena. Logo no primeiro fim de semana de quarentena, vocês gostaram imenso. Fomos para as tendências com esse vlog. E eu hoje estava a apetecer imenso gravar vlog. Aliás, ontem, então pensei, amanhã vou gravar. Pensei, amanhã vou gravar. Só que entretanto, eu fiquei acordada até muito tarde, tipo madrugada. Ai, não sei, ansiedade, coronavírus, só há notícias más, enfim... Não conseguia mesmo dormir, então hoje acabei por me levantar mais tarde. E quando acordei só queria também ficar a procrastinar na cama, não sei o que é que se passou, mas vocês já sabem que eu mostro sempre aqui a realidade. Entretanto, são meio-dia e vocês sabem que eu nunca começo o meu dia a estas horas. Especialmente porque nós aqui em casa almoçamos por volta do meio-dia e meia, meio -dia, vai, meio-dia e 45, porque é a hora de almoço dos meus pais, então é essa hora que nós almoçamos. Então pronto, basicamente agora estou em cima da hora de almoço. Pensei em não gravar o vídeo hoje e gravar amanhã, mas eu pensei, não, vou mostrar a realidade. A realidade é que a minha manhã não foi produtiva, não vai ser produtiva. Portanto, vocês hoje vão acompanhar a minha tentativa de ser produtivos da parte da tarde, porque eu sou sempre muito mais produtiva de manhã. A esta hora já fiz imensa coisa. Não consigo começar o meu dia sem tomar o meu banho. A sério, tipo, se eu não tomar o meu banho parece que o meu dia não vai começar e que eu não vou fazer mais nada o resto do dia. Portanto, tomei o meu banho como vocês viram. O meu quarto está arrumado, está tudo arrumadinho. Comecei a fazer a minha tudo isto para hoje. Tenho aqui três coisas, mas são três coisas bastante demoradas. Portanto... Vamos então controlar ali o almoço. Bom dia! Olá! Estás com sono? Estás com sono? Diz olá. Sim, passou bem. Uhum. Bem, então hoje vamos almoçar massa com carne picada, tipo massa albunhesa. A água ainda não está a ferver, a carninha já hum, está já aqui pronta, cheira super bem. Vocês sabem que eu não tenho de escola com muito, muito pouca carne, porque as refeições acabam por ser só para mim. Tipo, eu geralmente almoço sozinha e pronto ao jantar, depende do que os meus pais façam. Só que agora, durante esta quarentena, nós comemos todos a mesma coisa, então tenho comido mais caro. Eu não sei se isto vos acontece, mas a nós sobra-nos sempre, tipo, bocadinhos de massa de cada tipo. Então há sempre uma refeição que são misturas de massas. É hoje, esse dia. Tururu. Ao quarto, vou-vos ser sincera, estes últimos 2, 3 dias têm estado bem difíceis, tipo, arrancar, tipo, ok, agora vou estudar, tipo, ter aquela vontade, depois de eu começar até vai, mas o começar, ai, já estou há muito dia, acho que hoje é o meu 18 oitavo dia em casa, está a começar a acumular, sabem, então, tipo, não sei, estou mesmo naquele mood, uh. mas enfim, arrebitar, este vídeo é para vos motivar, para ver se vocês verem como eu consigo ser produtiva à tarde. Não, eu sou produtiva à tarde, eu só costumo ser é mais produtiva de manhã, mas eu sou produtiva à tarde. Portanto, dossiê de matemática. A única coisa que me dá paz na alma é que os resumos de matemática estão todos feitos. Isto com cruz é matéria que não sai. Só não está isto aqui que nós ainda não demos. De resto está tudo feitinho, tudo o que é resumos. Estou com esta ficha para acabar há alguns dias e ainda não acabei, portanto, vou fazer isto. Everybody's been saying that you're up to no good Everyone has been telling me that you got me hooked You're playing it big time, you're feeding me lies Everyone has been bugging me to sever the ties But I would never, ever, ever would have believed them, no reason Sometimes the truth is hard to see But now the never, ever, ever seem to be over, I saw her. So I'm happy I got freed Lucky, lucky Ok, só quem é das antigas sabe onde é que eu estou Basicamente estou na minha cave Antigamente eu e o meu irmão tínhamos aqui as nossas secretárias Porque 
eu agora estou no quarto que era dos meus pais, eu antes o meu quarto era bem pequenino, não dava para pôr nada da escola, aí eu estava cá em casa, mas entretanto mudei com os meus pais, enfim, tenho a secretária e as coisas da escola lá em cima. Então, a cave neste momento é meio que um depósito. Estou a ver esta zona aqui das prateleiras principalmente, tem muita coisa minha da escola, por exemplo, imaginem, estes dois cubos aqui são alguns manuais do sétimo ao nono ano, aqui estão alguns cadernos, depois aqui estão livros meus antigos que eu tenho tipo aquele carinho especial, aqui estão cenas aqui da faculdade da minha mãe, que ela acho que decidiu guardar, né? e aqui estão mais livros meus... Agora, os livros, eu sempre fui aquela pessoa que, sabem, que quer guardar as cenas, especialmente como o meu irmão é mais novo, nunca sabe se ele tem livros iguais ou não, que se possam aproveitar. Mas, eu era tão, tão apegada que eu guardei fichas, tipo, de estudar a matéria, testes, enfim, e coisas que hoje em dia, eu acho que neste momento já não me fazem tanto sentido para mim guardar, especialmente o segundo e terceiro ciclo, sabem? Uh, e também porque estão aqui imensos dossiês que alguns deles me seriam úteis se estivessem livres. Então eu quero aproveitar esta quarentena para começar aos poucos a selecionar o que eu ainda quero e não quero guardar. Portanto, eu hoje vou fazer um bocadinho disso e vim aqui para a CAF para fazer isso. Estou completamente chocada com a quantidade de papel que nós gastamos ao longo dos nossos anos da escola. E estão aqui coisas desde o quinto ao nono ano. Então, não, não, é que não dá para ter noção na câmara da quantidade de folhas que são. É um monte gigante. Depois também encontrei alguns separadores. Ainda bem, porque estava a precisar. E também encontrei algumas micas. Uh, eu era bem... Eu não sei o que é que se passava na minha cabeça, no, no, as cenas de 7 e 8 ano, eu peguei, arquivei tudo direitinho, eu realmente era muito organizada, mas tudo dentro de mim, eu fiquei tipo, a sério, o Bia de 7 ano que em vez de furares as folhas arquivaste em micas, eu neste momento já não compro micas para aí há um ano e meio ou dois anos, porque eu deixei de comprar por uma questão ambiental, comecei só a furar as folhas mesmo e também para poupar dinheiro, entretanto agora tenho ali, ali um, pelo menos um pacote de micas uh, para utilizar quando for preciso, pronto, ganhem micas. Também estão aqui bastantes dossiês, alguns eu vou aproveitá-los porque eu estou a precisar de um ou dois dossiês, os outros não sei, vou ver com a minha mãe se ela está a precisar, se o meu irmão está a precisar, se ninguém precisar, acho que devemos, tipo, doar a alguém porque há aqui bastantes dossiês em bom estado. Por hoje é esta a arrumação da cave. Agora vou fazer o meu lanche e há imenso tempo que me apetece fazer panquecas, vou aproveitar para fazer hoje, já que estou a gravar. Eu vou explicar uma coisa, parece que sempre que eu pesquiso receitas na internet, que eu parece que abro a pior receita que vai haver e corre sempre mal, mas eu vou tentar que isto corra bem. Portanto, ingredientes. 250 gramas de farinha, 2 ovos, 300 ml de leite, 70 gramas de margarina ou manteiga derretida e uma colher de sopa de açúcar. Just the other day I saw you looking my way uh, Start to contemplate moments that went to waste uh, Why you do that? You drop me like who that? And put me through that? My baby is useless, I'm living my life Don't need you in mind, me feeling just fine One of a kind, who better than I? Oh, 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 oh don't play that game Shawty, don't play that game Shawty, I know my Got a lot to do, 
I got a lot to do, I got a lot to do. Bem, entretanto, estão aqui as panquecas. Eu vou dar o meu feedback desta receita. Primeiro, achei que a massa ficou meio líquida. Está aqui uma cadela. Então, tipo, não ficavam aquelas panquecas gordinhas, que é as que supostamente eu queria comer. Ficava bastante fino, parece tipo um crepe, estão a perceber? Ok, não parece um crepe, mas também não parece uma panqueca. Isto é um bocado trabalhoso. Fiquei sem bateria na câmera, estava a dizer. Isto é um bocado trabalhoso, eu não estou a ver como é que há pessoas que fazem isto, tipo ao pequeno almoço, eu não sei. Modo e relaxa, mas bem, vamos provar. Hum, mas está bom. Achei muito trabalhoso o processo, mas o sabor está muito bom. Tenho um secreto, detetive. Após alguma Netflix and chill, mesmo no telemóvel, na cama, só cheguei depois de comer e sabem quando vocês comem tipo e abancam? Pronto, agora vou fazer algum desporto porque não dá para comer panquecas e não fazer nada. Eu tenho feito treinos mais ou menos de 20 minutos todos os dias, ainda não falhei, portanto hoje não vou falhar. Também há para fazer o treino da Helena e do Paulo, que são só 16 minutos, passa rápido, é acessível. Acessível em termos de é tipo só abrir o Instagram e tal lá. Vou fazer na varanda porque apetece-me apanhar um bocado de água. Está frio, então não vou tirar a suete, vou fazer de suete, mas enfim, bora lá. Ok, entretanto são 8 e 4, como vocês podem ver agora, eu fiz o meu exercício, tomei o meu duche, vesti o meu pijaminha, o meu robe, já jantei, já estive com os meus pais, enfim, voltei para o meu quarto. Hoje eu tinha pensado que o dia ser dedicado à matemática e realmente vai ser, portanto agora o que eu quero fazer é fazer mais uma ficha de matemática. Eu duvido que eu acabe a ficha hoje porque... São 16 exercícios e alguns têm várias alíneas. E como vocês sabem, eu não sou muito produtiva à noite. Eu agora estou a tentar aos poucos ser um pouco mais produtiva à noite para me preparar para coisas. Mas é uma coisa que vou aproveitar que ainda estou motivada, que ainda estou com energia para começar já a fazer isto. E bora lá! Fiz então mais ou menos metade da ficha, já anoiteceu, quando eu falei com vocês tipo às 8, agora que uma hora mudou ainda estava de dia, mas agora já está noite cerrada mesmo. Hoje é o meu dia de fazer uma máscara, vou fazer a minha favorita, pelo menos sem ser a minha favorita nos últimos meses, que é esta aqui da Body Shop, eu já vos mostrei algumas vezes. Parece que eu agora só apareço neste canal de óculos, mas pronto. Eu sinto que, por exemplo, no verão a minha pele fica muito melhor. Apanho mais sol, água do mar, água da piscina e ela fica mais sequinha e em relação à acre também fica muito melhor. Agora ela piorou porque eu mal saio de casa. Umedeci então o meu rosto com água e agora a máscara é assim, ela supostamente... Ok, vou ser honesta, eu não faço ideia que esta máscara tem, mas ela é mesmo boa. Ela tem imensas coisas e é 100% vegan, o que é sempre bom. Ela tem alguma coisa tipo 
como se fosse imaginar em mente, que ela é bastante refrescante, ela supostamente é uma máscara purificante e ela deixa a minha pele mais sequinha, super, mas ao mesmo tempo hidratada e super lisa. Se há uma coisa que eu amo é com certeza cuidar da minha pele e desde que eu comecei a utilizar estas máscaras de body shop, que supostamente são para utilizar duas, três vezes por semana, mas no tempo de aulas eu uso tipo uma vez por mês. Mas eu comecei a utilizar, sei lá, sabe mesmo bem, é da rotina de skincare, sabem? Então eu tenho aproveitado a quarentena, que agora temos mais tempo livre, para cuidar da minha pele, que é uma cena que eu adoro fazer. Pronto, agora é lavar o pincel e vou deixar mais ou menos 10 minutos, que é o que costumo deixar na minha pele. Entretanto, tirei a máscara, já passei o meu tónico, agora é o momento do creme. A sério, só coisa que eu não consigo fazer é deitar-me sem lavar os meus dentes e fazer a minha rotina de skincare, principalmente porque para já sinto muito melhor ir assim dormir com a pele totalmente limpa e depois porque o dia a seguir faz imensa diferença, se eu me tiver ido deitar sem fazer skincare, a minha pele acorda muito mais oleosa, às vezes com mais borbulhas do que no dia anterior, então yeah, já é uma rotina e quando vocês implementam uma coisa que realmente faz parte da vossa rotina, começam a implementá-la, agora já é super natural, tipo... Assim como abrir a cama, sabem, para eu me deitar é uma coisa natural, fazer a minha rotina de skincare também. E pronto, eu vou acabar este vlog por aqui, não sei que horas são, mas já é meio tarde. Agora vou para a minha cama, vou ver Netflix, ver vídeos no YouTube, depois vou tentar dormir porque a noite passada foi péssima. Mas enfim, já sabem, se gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso like. Eu não estou a gravar assim imensos vlogs em casa porque a rotina acaba por ser meio igual, mas pronto. Um grande beijinho e até à próxima!